Stojąc na początku 2021 roku, wiele osób zastanawia się, czy warto założyć kanał na YouTube w tym właśnie czasie. W dzisiejszym wideo postaramy się przyjrzeć temu tematowi i odpowiedzieć na nurtujące pytanie. Przygotowałem dla Was wiele ciekawych argumentów zarówno za, jak również przeciw podjęciu tej decyzji. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Historia YouTube'a dzieje się na naszych oczach. Platforma, która miała być tylko malutkim serwisem dla osób wrzucających do sieci swoje nagrania, stała się drugą największą stroną w całym internecie. 2 miliardy osób co miesiąc odwiedza YouTube'a, oglądając miliony wideo. Do tego oczywiście dochodzi aspekt pieniężny. YouTube daje każdemu twórcy spore możliwości zarobku na różnych płaszczyznach. Dlatego też co roku setki tysięcy osób na całym globie postanawia założyć kanał na YouTube. Czy jednak warto? W tym wideo postaramy się temu przyjrzeć. Pierwszą rzeczą, która może budzić pewne obawy każdego nowego twórcy jest na pewno ilość kanałów na YouTube. Ta platforma powstała w 2005 roku i wydawać by się mogło, że wszystkie najlepsze pomysły zostały już dawno zrealizowane. Czy warto więc je powielać i zakładać kolejny kanał na przykład o tematyce gamingowej? Tego typu myśli nurtują głowy wielu osób i wcale im się nie dziwię. Widząc to co dzieje się teraz nawet na polskim YouTubie można dojść do tego typu właśnie wniosków. Kanałów jest już naprawdę sporo, a treści z roku na rok stają się coraz lepsze. Co może więc zaoferować swoją osobą młody twórca, który dopiero startuje? Bardzo dobre pytanie, które warto zadać sobie na początku swojej drogi. Czy to, co planuję robić na kanale, niezależnie od jego tematyki, da wartość drugiej osobie? I myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu na YouTube. Wiele osób nie nakreśla żadnego planu działania i po prostu zaczyna nagrywać, by poddać się po 3-4 wideo. Najczęściej jednak tego typu twórcy nie zastanawiają się nad wartością, którą mogą przekazać widzom, kierując się jedynie egoistycznymi pobudkami. Taka droga może prowadzić tylko donikąd, jeżeli jednak posiadacie pasję, którą chcecie podzielić się z innymi, pewną historię do opowiedzenia lub pragniecie przedstawić pewien pogląd na życie, to YouTube jest do tego najlepszym miejscem. Dlatego zanim nagracie swój pierwszy film, warto usiąść i zastanowić się, co chcecie dać swoim widzom i czy będzie to dla nich stanowiło wartość. Kolejną sprawą, która na pewno trapi wielu początkujących twórców jest algorytm YouTube'a, który, co tu dużo mówić, decyduje o tym, czy uda nam się wybić na YouTube, czy też nie. Niestety ze smutkiem obserwuję, że idzie on coraz bardziej w stronę dużych kanałów, które posiadają już sporą publiczność. Algorytm YouTube'a przykłada ogromną rolę do tego, jak widzowie zachowują się podczas oglądania wideo na YouTube. Jeżeli dany widz ogląda 80% 10-minutowego wideo, po czym klika w kolejne materiały danego twórcy, to sygnał dla algorytmu jest jasny jak słońce. Ten content podoba się i należy promować go dalej. Duzi gracze na rynku posiadają już odpowiednie doświadczenie i wiedzą jak zatrzymać widza przy swoich materiałach. Nowe kanały mają więc ogromny problem, by przebić się na YouTube i zdobyć wiernych widzów. Do tego warto dodać, że jeżeli chodzi o Polskę, to mamy naprawdę świetnych twórców, którzy wiedzą jak zadowolić widza i algorytm. A to nie ułatwia wszystkim nowym twórcom zadania. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę Was w tym miejscu zniechęcić, a jedynie uświadomić, że najwięcej pracy czeka na każdego twórcę na początku jego kariery na YouTube. Tutaj właśnie leży największy problem wybicia się na YouTube. Wielu młodych twórców myśli, że będzie to spacerek i od pierwszego nagranego materiału zaczną oni osiągać spore sukcesy. Niestety tak nie jest i trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Co przemawia jednak za tym, aby założyć własny kanał na YouTube w 2021 roku? Argumentem za jest oczywiście daleko idący rozwój. Zaczynając swoją przygodę na YouTube, rozwijamy samych siebie w niesamowity sposób. Uczymy się montażu, rozwijamy kreatywność poprzez szukanie nowych pomysłów na filmy, edukujemy się w segmentach, o których chcemy opowiadać swoim widzom, nowych umiejętności nie sposób wyliczyć. Droga twórcy kontentu, który znajduje się po drugiej stronie, jest całkowicie odmienna od sytuacji widza, który jedynie ogląda dane wideo. Zobaczcie. Tworząc dla Was ten materiał, musiałem najpierw zastanowić się nad pomysłem. 
potem zebrać odpowiednią wiedzę, ubrać ją w słowa, aby Was nie zanudzić, następnie stworzyć całe wideo i je zmontować, aby było miłe dla oka i profesjonalne. Potem pozostaje oczywiście właściwy tytuł, który chętnie klikniecie i miniaturka, jak również odpowiadanie na komentarze, do których pozostawienia zachęcam Was serdecznie w tym miejscu. Jak widzicie, pracy do wykonania jest naprawdę sporo. Po drugiej stronie są widzowie, którzy nie widzą tego jak wygląda cały proces i często nie doceniają pracy każdego twórcy, myśląc iż jest to bułka z masłem. Inną sprawą jest również to, że każdy twórca musi poświęcić najcenniejsze co posiada, czyli swój czas na tworzenie nowych materiałów. Zamiast oglądać seriale czy czytać książki, twórca musi pracować. Nawet kiedy prowadzi kanał gamingowy, to podczas nagrywania rozgrywki musi skupić się na komentowaniu tego co robi, odbierając sobie przyjemność z gry. Prowadzenie kanału na YouTube jest więc często sporym wyrzeczeniem. Jaki jest więc kolejny argument za tym, aby założyć kanał na YouTube w 2021 roku? Na pewno są to pieniądze. Nie można ukrywać tego, że każdy YouTuber w pewnym momencie swojej kariery zacznie zarabiać. Jeżeli zgromadzicie tylko odpowiednią liczbę widzów i stworzycie społeczność wokół kanału, to prędzej czy później zaczniecie zarabiać na swoich treściach. O zarabianiu pieniędzy na YouTube mógłbym mówić naprawdę sporo, dziś jednak poruszamy całkiem inne kwestie. Jeżeli interesuje Was temat zarabiania pieniędzy na YouTube, to zapraszam do innych moich wideo, w których opowiadam szerzej o tej kwestii. Link wyświetlił Wam się w tej chwili tutaj u góry. Warto jedynie dodać, że form monetyzacji jest bardzo dużo i każdy twórca może wybrać taką, jaka odpowiada mu najbardziej. Najwięksi youtuberzy na świecie zarabiają po kilkanaście milionów na rok i co ciekawe w czołówce możemy znaleźć dzieci, które kręcą z rodzicami śmieszne wideo czy też recenzują zabawki. Teraz czas na argument, który może zniechęcić wielu do nagrywania. Mianowicie hejt. Ciężka praca przy tworzeniu wideo to jedno, ale kolejną ciemną stroną prowadzenia praktycznie każdego kanału na YouTube są hejterzy, którzy w wielu przypadkach niszczą masę obiecujących kanałów. Internet daje nam w pewnym stopniu anonimowość i sporo osób wykorzystuje ją, by wyładować się na innych. Kanały na YouTube, zwłaszcza te, które publikują treści kontrowersyjne, są polem walki dla różnych ludzi o sprzecznych poglądach. Często więc YouTuber dostaje rykoszetem za to, że wypuścił dane wideo. Jeżeli nie wyrobimy więc w sobie grubej skóry i nie przestaniemy przejmować się tym, co piszą o nas inni, nasze życie na YouTube może być ciężkie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak radzić sobie z hejtem, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia innego mojego wideo. Czas teraz na kolejny argument za tym, dlaczego warto założyć kanał na YouTube w 2021 roku. Jest nim trend społeczny. Nasze społeczeństwo ewoluuje w kierunku coraz większej aktywności w sieci. Pandemia koronawirusa tylko przyspieszyła ten proces. A YouTube jest nieodłączną częścią sieci i liderem wśród serwisów zajmujących się wideo. Co ciekawe, próby stworzenia alternatywy dla YouTube'a, innych stron takich jak chociażby Facebook nie przyniosły powodzenia i detronizacji YouTube'a z pozycji lidera. Nie zapowiada się również, aby stało się to niebawem, w związku z tym ta platforma ma jeszcze wiele do zaoferowania wszystkim, którzy chcą zacząć z nią swoją przygodę. Kolejnym argumentem za tym, aby założyć kanał na YouTube w 2021 roku jest budowanie własnej marki. Dodając wartościowe wideo, które oglądają tysiące, a czasami miliony widzów, sprawiamy, że nasz status rośnie. Zwiększając naszą wiedzę w oczach innych osób, stajemy się ekspertami, którzy są cenieni. Nieważne, czy posiadacie kanał o gotowaniu, ćwiczeniach fizycznych, czy nawet grach, widzowie, którzy Was oglądają, zaczynają Was podziwiać i nawiązują sympatię. A tak naprawdę nigdy nie wiemy, kto jest naszym widzem. Czasami może okazać się, że widzowie oglądający nasze materiały mogą stać się dla nas na przykład naszym nowym pracodawcą, czy też partnerem biznesowym. O, zróbmy teraz mały eksperyment. Wszyscy ci, którzy oglądają to wideo, niech napiszą do mnie e-mail na adres sprytnypieniądzmałpa.gmail.com z propozycją, czy to współpracy biznesowej, czy pracy dodatkowej lub na pełny etat. Przyjmę naprawdę każdą propozycję, jeżeli za rok ilość zapytań przekroczy 100, nagram wideo na ten temat, aby udowodnić Wam, że prowadzenie kanału na YouTube daje wymierne korzyści. 
tym miejscu warto dodać, że prowadzenie kanału na YouTube to również możliwość nawiązania niesamowitych znajomości. Ja sam poprzez prowadzenie kanału na YouTube mogłem poznać wiele osobistości, których nie miałbym szans poznać, gdybym nie prowadził kanału. W związku z tym myślę, że jest to jeden z kolejnych plusów, jakie należy zaliczyć do zestawienia. W dzisiejszym wideo przyjrzeliśmy się wielu argumentom przemawiającym zarówno za, jak również przeciw założeniu kanału na YouTube w 2021 roku. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i jeżeli oglądają mnie teraz YouTuberzy, to oczywiście zachęcam Was do pozostawienia komentarza z nazwą Waszego kanału pod tym wideo. Jestem ciekaw ilu Was będzie. Oczywiście ten materiał jest jednym z wielu jakie pojawiły się na tym kanale. Jeżeli interesujecie się tematem własnego kanału, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia innych moich wideo, które ukazały Wam się właśnie na ekranie. Dodatkowo zachęcam Was również do odwiedzenia mojej strony z dominujyoutuba.pl, na której znajdziecie mój autorski kurs, w którym uczę jak od zera zbudować silny kanał, który przyciągnie publiczność, wybije Wasze wideo na pierwsze miejsce w wynikach wyszukiwania i pozwoli zarabiać pieniądze dzięki własnemu kanałowi. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.